ഇന്നലെ എഴുതിയ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് അടുത്ത മാസം വരും പിന്നെ അതെ ആണുങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു ആണുങ്ങൾ കുറവാ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അഡ്മി ഇതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണേ പൈസ വേണ്ടേ ആണുങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം കുറച്ചിട്ട് ഊഞ്ഞ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഏതാണ് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് അല്ലെ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഇമേജിങ് സർവീസസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റേഡിയോളജിക്കൽ വർക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് റേഡിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓരോ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ പിന്നെ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്പേസ് നെസസിറ്റീസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഏരിയ അത് എങ്ങനെ വേണം എവിടെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് റേഡിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ഫോർ പ്രൊ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പോർഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അത്ര എടുക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല അല്ലെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഷുവർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉറപ്പാക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഇനി തന്നേക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ നോക്കാം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദ ഫോളോയിങ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് എല്ലാർജിങ് ആൻഡ് കൺസെന്റിങ് ഓൾ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഫാങ്ഷൻ ഫോർ ദ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാർജ് ചെയ്യുക എന്താണ് എല്ലാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കൺസെന്റിങ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുക ഓൾ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഫാങ്ഷൻ എല്ലാ ഈ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നാമത് എല്ലാർജിങ് ആൻഡ് കൺസെന്റിങ് ഓൾ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോളിസീസും പ്രൊസീജിയറും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്രൂവ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് വൺ അത് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് Appointment system for what patient should be so planned that inpatients need not have to wait excessively. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോക്കിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണം അല്ലെ നമുക്ക് അത് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കും നമുക്ക് റേഡിയോളജി ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെ എക്സ്റേ എടുക്കാനൊക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കും ടോക്കൺ പോലെ ഇത് എടുക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ വാട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി സോ പ്ലാൻ അവിടെ ഇൻപേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാർഡിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി സോ പ്ലാൻ നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ദ ഇൻപേഷ്യൻ നീഡ് നോ നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് എക്സസീവ്ലി അതായത് അവിടെ കിടക്കുന്ന ഇൻപേഷ്യൻ അധിക നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന ഇൻപേഷ്യന്റിന് രോഗങ്ങളായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്ന അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് അധിക നേരം ഇരുത്താത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ വാട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി സോ പ്ലാൻ നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് നീഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് എക്സസീവ്ലി അധികം അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇൻ പേഷ്യൻസിനെ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൈമിംഗ് ആർ ഫോളോഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൈമിംഗ് ആർ ഫോളോഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൈമിംഗ് എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി അനുസരിച്ച് വേണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയാൻ ഓക്കെ അതിന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസിനെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി അനുസരിച്ച് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൈമിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്തുടരണം അതിനകത്ത് ഓരോ ടൈമിങ് ഇത്ര സമയത്തോടി ഇത്ര ടൈം വരെ എന്നുള്ള ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൈമിങ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ നോക്കിയേ നോൺ എസെൻഷ്യൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഷുഡ് ബി അവേർട്ടേഡ് അവേർട്ടേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒഴിവാക്കുക Averted, A V E R T E D. Non-essential waiting time should be averted. That is why non-essential waiting time. നമ്മൾ കുറെ നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ അല്ലാത്ത വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി നമ്മളിപ്പോ റേഡിയോളജി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന പേഷ്യൻസ് മാത്രം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെയി
ചെയ്യണം ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അതിന്റെ മെയിന്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആരുമായിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ടത് ദ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മസ്റ്റ് അറ്റൈൻ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആരുമായിട്ടാണ് വിത്ത് ദ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ and the other hospital departments and the services hospital le mattulla departments um adu pole ne adu aayittu bandhapettu varuna service sevanangalum aa services um administration um medical staff um thammile ee radiology department oru working relationship maintain cheyanam ഓക്കെ അതുമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരിക്കണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്ന ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ദ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം വിത്ത് ആര്യ കൂടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ and the other hospital department and the services ivirokke aayittu oru nalla oru relationship venam le nammal mattulla department um ingane aayittu medical staff aayittu oru nalla oru relation venamallo ennalana adinte smooth functioning department inde functioning nu vendittu avaru aayittu nalla oru relationship venam working relationship aanu to alladhu verudha friendship alla uddeshikkune working relationship venam with the and medical staff the administration and the other hospital departments and services next one okay assessment of the quality and the exactness of radiology services assess cheyanam nammal end cheyanam vilayirthanam assess cheyanu cha vilayirthanam of the quality avadathe guna nilavaram adu pole ne exactness of radiological work a radiological work inde a radiological service inde a ende na krithideyum adu pole ne quality um nammal vilayirthanam adayathe correct nalla krithi aayirikanam അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് എടുക്കാൻ ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ആ ഭാഗം തന്നെ ആ പാട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് അതിന്റെ കൃത്യതയും ക്വാളിറ്റിയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം ക്വാളിറ്റിയും എക്സാക്ട്നെസും അതായത് ആ എന്താണ് കൃത്യതയും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എക്സാക്ട്നെസ് ഓഫ് റേഡിയോളജി സർവീസസ് അവരുടെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയും അതൊക്കെ നോക്കി നോക്കണം അസസ് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആക്യുറേറ്റ് ആണോ കൃത്യമായിട്ടാണോ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു വിലയിരുത്തൽ വേണം അസസ്മെന്റ് നടത്തണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഓൾ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ടു ബി സൈൻഡ് ബൈ എ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് തരുമ്പോ ആ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ ഓൾ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ടു ബി സൈൻഡ് ബൈ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും അവിടെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യണം ഓൾ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ടു ബി സൈൻഡ് ബൈ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും റേഡിയോളജിസ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യണം there should be well trained and registered radiographers avada njan chikkate what is radiologist enda radiologist nu parayne aarana radiologist kettundundo radiologist who is radiologist aarana radiologist അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഡോക്ടറാണ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ താഴെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയോഗ്രാഫറും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങള് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആർ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആർ എ ഡി ഐ ഒ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എല്ലോ ജി ഐ എസ് ടി റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആർ എ ഡി ഐ ഒ എല്ലോ ജി ഐ എസ് ടി റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആർ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ് എസ് പി ഇ സി ഐ എ എൽ ഐ എസ് സി ദാറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ് എന്തിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിങ് ഡി ഐ എ ജി എൻ ഒ എസ് 
ing diagnosing and treating and treating t r e a t i n g and treating injuries i n j u r i e s injuries and disease disease injuries and disease using endu bayochittana using medical imaging medical m e d i c a l medical imaging or radiology medical imaging allengi radiology use cheyidukonde diseases akka endana diagnose cheyuga adinatha adinte injury ne treat cheyina medical doctors ne aanu nammal radiologist ennu parayunnathu okay radiologists are medical doctors that specialize in diagnosing and treating injuries and disease using medical imaging or radiology okay it's a medical doctor radiologist are medical doctors appo nammal parnja ella report um ingane aaru sign cheyanam radiologist sign cheyanam okay next one okay there should be a well trained and registered radiographer nalla training ulla adu pole ne registered cheyittulla radiographers venam at least uh, one should be available on call all time uh, eppa namukku vilichalum avade avade present il or aal avade venam adana at least one should be available or aal eppozhum avade available a irikkanam on call all time eppa vilichalum or aal avade available a irikkanam adana angane or radiographers venam avade okay there should be a well trained and registered radiographers at least one should be available on call all time ed samayam vilichalum or aal avade available a irikkanam appo adu aal ezhudiko radiographers endana aarana radiographers radiographers r a d i o g r a p h e r s radiographers റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ടെക്നിക്കലിൽ അത് അത് റേഡിയോളജിയിലാണ് അതിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ അല്ല അവിടെന്നില്ല ഓക്കെ റേഡിയോളജി റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയോ ഗ്രാഫേഴ്സ് ആർ ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആർ ദ ടെക്നിക്കൽ ടി ഇ സി എച്ച് എൻ ഐ സി എ എൽ ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് S P E C I A L I S T S technical specialist that deliver that deliver D E L I V E R that deliver and facilitate F A C I L I T A T E that to facilitate and facilitate most radiological procedure most radiological procedure radiological procedure delivery ya adwale ne facility endana radiograph radiologist radiographers nammalde vyathasam parya radiologist nu parya or medical doctor aayirikkum medical doctors aanu adu specialize ya adu diagnose cheyuga adwale anna treatment nu injuries diseases akka treatment cheyavana reethiyilla or medical doctors aanu radiologist nu parayunna എന്നാൽ റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആർ ദ ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡെലിവർ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് മോസ്റ്റ് റേഡിയോളജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ് എ റേഡിയോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ അല്ല ഓക്കെ ഇസ് എ നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ഏത് സമയത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പോ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം വേണം ദർ ഷുഡ് ബി എ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഡ് റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ബി ഒരാളെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം വൺ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഓൺ കോൾ ഓൾ ടൈം ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് എ ഇ ആർ ബി എന്താണ് ഫുൾ ഫോം എ ഇ ആർ ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അറ്റോമിക് എനർജി 
border okay atomic energy regulatory border aerb and the division of radiological protection appo nokki id endana atomic energy regulatory board inde adu adinde endakana nilavaravum adana standard and regulation adinde nilavaravum neendranavum adu pole the division of the radiological protection radiological protection de division um buffa atomic research center barc Buffa Atomic Research Center should be clung to. Buffa Atomic Research Center is going to be answered. If you want to do that, you will be able to do that. What is the Atomic Energy Regulatory Board? We will be able to do that. Buffa Atomic Research Center is going to be able to do that. Atomic Energy Regulatory Board is going to be able to do that. आधे बोले रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ़ द रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन ओके आटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इन्दे स्टैंडर्ड आंटर रेगुलेशन निलवारे हों आधे बोले ने नींद्रण अंगलों आंटर द डिवीजन ऑफ़ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन डे डिवीजन हम इन्द आंटर सिर्फ वैन हम बफा आटॉमिक � B A R C अपन इन्हें डांडी ने फुल फॉर्म में नो का A E R B नो वरना Atomic Energy Regulatory Board आना Atomic Energy Regulatory Board नेक्स्ट है B A R C बफा Atomic Research Center बफा Atomic Research Center आना आह इधर B A R C नो वरना अपन इतने कारिंग ला आना इधर ना तो नमक एडमिनिस्ट्रेशन डे इधर ना तो वरना एडमिनिस्ट्रेशन आह उर पाक ऐंडा कारिंग ला आने वाला तन्ने करने the administration must make sure the following. Okay, three points to go on low. That's not the right another. In the number, just turn the points to go on the way on the way on the read it. Okay, but I'm going to next to the lake. Okay, okay. ओके रेडी इधर नहीं ले इसमें इन्हें नेक्स्ट टू नम्बर ऑफ पोगन ना दो इप्पन इनके यानी वड़े प्रेजेंट इधर कन्द कहाना बच्चन ना डन नेक्स्ट चैप्टर इसमें इन्हें नेक्स्ट टू नम्बर का वरना चैप्टर टू चैप्टर ट्वेंटी टू आना डाइट्री सर्विस आना डाइट्री सर्विस नो वरने इंदा इंदा � Radiology is the department of radiology. That is the next one. Dietary service. All of us have a dietary service. What is the dietary service? Dietary service. In our hospitals, we have to go to the hospital. We have to go to the hospital. We have to go to the canteen. Pole ini le hospital sila ke, ceri hospital sila mana le hospital sila ke, ane ni ke andi ni gula dietary survey, mana le hospital amarda, amarda institution, institute ke le, awalnya amarda le ke ane gilam, ane ane wala le kerjite itu follow ceh ina ane dietary services sila ke, apa, nama le patient de awalnya, apa in patient de ane gilam, out patient, portun de ane ke ke ane gilam, kuar dale in patient sila, ane kuar dale itu kuar dale, anca apa awak ke orang patient de awalnya admit ceh agam bo. Indah, anak awak kerja disease nak identify ciri itu. Ha, in, ha disease itu na ane seri cerita bakshana anak awal record kan dah. Lain. Ah, am dah laka hari ni laka admit aja kerana terenda. Delivery, alah, ada ok, ini bandar peta. Eh, nama dia adik terlalu hospital lah itu orang dah pernah jadi anak tamu dah mana. Cepat, kami kau kau beli hospital sila kian dah orang ni. Ada orang admit aja tidak? Arko semua ni mana tidak? Yang pertama ni example, ala ni aku korcung udah dah out manusia orang ni comment di tapa orang kerana ni bukan dah villa. Ada orang admit aja tidak ada orang? Amat dah lah, tidak. 
ആ പിന്നെ വേറെ ഡയറ്ററി സർവീസസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേറെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡയറ്ററി സർവീസ് ഒക്കെ ആ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കുടെ റുട്ടീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അവിടത്തെ ഇത് അവിടെ ഞാൻ കണ്ട് പോയി കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടറിഞ്ഞതാണ് എന്റെ ചേച്ചിന്റെ മകള് പ്രസവിച്ചപ്പോ ഡെലിവറി ടൈമില് ഫുഡ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നല്ല നല്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ആ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ഡിസീസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ വേണ്ട ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണോ നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ വേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം അല്ല അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാ ഓരോ ഡിസീസസിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരിത് ഡയറ്ററി സർവീസ് നടത്തുന്നത് രോഗം എന്താണ് ആ രോഗത്തിന് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവിടെ വളരെ എന്താണ് ഒരു നല്ല സാനിറ്റേഷൻ നല്ല വൃത്തിയിലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ അല്ലാതെ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോണ ആ ഒരു ഇതാണ് മെനൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സാനിറ്റേഷൻ നല്ല വൃത്തിയിലും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല ഡയറ്റീഷ്യന്റെ ഒക്കെ നല്ല ഇതോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡയറ്ററി സർവീസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടാവും അവർക്ക് റുട്ടീൻ ഇന്ന രോഗത്തിന് ഇത്ര ഭക്ഷണം ഇത്ര ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് അവർക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൗൺസിലിങ് അത് ഇത്ര ഇത് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഇവിടെ ഒരു എന്താ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ക്യാൻറ്റീൻ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഉച്ചത്തെ ലഞ്ച് എന്താണോ അവരുണ്ടാക്കണേ അതല്ലേ തരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് ലഞ്ച് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലേ പോയി മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കും അത് എല്ലാവർക്കും ഓരേത് തന്നെ ഓരേത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാ മറ്റേ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഡയറ്ററി സർവീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ അസുഖത്തിന് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ആ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അല്ലെ ആ മെഡിസിന് ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്കടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ മെഡിസിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്ന് ആ രോഗിയുടെ അസുഖം വേഗം ഭേദമാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഡയറ്ററി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയറ്ററി സർവീസ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ടു ദ പേഷ്യന്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓർഡർ അവർക്കുടെ ഓർഡർ അതനുസരിച്ച് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡയറ്ററി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് വെറുതെ അല്ല അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ The hospital dietary service is a service that meets the needs of patient. Patients in the needs of patients, they are looking for their needs. No, they are looking for their needs. Meet the needs of patient coming from outside. In that sentence, there is a corruption. Coming from outside, outside in the patients. കൊറത്തു നിന്ന് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻപേ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അതായത് ഇൻപേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട് പേഷ്യൻസിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം ഔട്ട് പേഷ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡയറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഡയറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് റിഗാർഡിംഗ് ആർ ഇ ജി എ ആർ ഡി ഐ എൻ ജി റിഗാർഡിംഗ് ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് കൗൺസിലിംഗ് അത് അതിന്റെ ശുപാർശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് ഫുഡ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് അവര് ഈ ഡയറ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് കൗൺസിലിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ നീഡ് വൈൽ ടേക്കിംഗ് ദ ഡിസീസ് കൈൻഡ് ഡിസീസസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡിസീസ് അതായത് ആ ഡിസീസസിന്റെ നേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ
ഇത്രേ ഉള്ളു എന്താണ് നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുക്കുകയല്ല പേഷ്യൻസിന്റെ ഡിസീസസും അതിന്റെ നേച്ചർ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടറിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഡയറ്ററി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറ്ററി സർവീസ് ഈസ് എ സർവീസ് ദാറ്റ് മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് പേഷ്യൻ കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് അതിനൊപ്പം ഇൻ പേഷ്യന്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് നമ്മള് ഭക്ഷണം ക്രമീകരണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ റിഗാർഡിംഗ് ഡയറ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് കൗൺസിലിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഡിസീസസ് ടേക്കിംഗ് ദർ ഡിസീസസ് കൈൻഡ് അല്ലെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് നേച്ചർ അതിന്റെ ഡിസീസിന്റെ സ്വഭാവം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് എന്താ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഗിവൺ ന്യൂട്രീഷ്യൻ പോഷകാഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡയറ്ററി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് ആണ് എന്തിനെ ആ ഡോക്ടറിനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ആ ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കണോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഫുഡും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രല്ലേ അതിന്റെ ആ ശരിയായി ഇത് മാറ്റു മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്ന് വിചാരിക്ക അപ്പൊ ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ അതായത് ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലി ഡയബറ്റീസ് ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയാള് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒക്കെ മാത്രമുള്ള ഭക്ഷണം ആണെങ്കിൽ കാര്യം ഡോക്ടർ കൊടുക്കണ ആ മെഡിസിൻ ഇതുണ്ടോ മെഡിസിൻ മാത്രം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ എന്താ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് ആണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ രോഗത്തിന്റെയും സ്വഭാവവും ആ ഡിസീസ് അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടു ആ ഫുഡും ന്യൂട്രീഷനും കൂടി കൊടുത്ത് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് ആണ് സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്ത് വീണ്ടെടുക്കാനാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ത് ഹെൽത്ത് വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് ആ ഡിസീസസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി നമുക്ക് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതി കൂടിയാണ് ത്രൂ ഡയറ്റ് ഡയറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിലൂടെ ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് സയൻസ് അതായത് ഈ സയൻസുമായിട്ട് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് യൂസിങ് സയൻസ് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡയറ്റിൽ കൂടി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അത് ഹെൽത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് ആണ് ഡയറ്ററി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും അല്ലെ ത്രൂ ഡയറ്റിൽ കൂടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് സയൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗം മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് ആണ് നോക്കി എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസിനെ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നു ഹു ആർ റിസീവിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ റിഗാർഡിംഗ് യൂസ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഓക്കെ എന്ത് എന്താണ് അവർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ പല തര അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ വെറുതെ ഭക്ഷണം അല്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ എന്താക്കി തരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പേഷ്യൻസിന് ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നു ഒരു അറിവ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ റിസീവിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ ഒരു അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു റിഗാർഡിംഗ് യൂസ് ആൻഡ് ബെനി
മിൽക്ക് നമ്മൾ പറയും കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് ഫുഡ് ആണ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മിൽക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒരു പോഷകടങ്ങളുള്ളതാണ് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുടിക്കണം പിന്നെ എഗ്ഗ് പിന്നെ അതൊരു വെജിറ്റബിൾസ് വേണം സീരിയൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പയറുവർഗങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ പല ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി കണ്ടെയിൻ ആഡ്വക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ നെസസറി ന്യൂട്രിയൻസ് നിഗാർഡ് ഫോർ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വളർച്ചയ്ക്കും ഹെൽത്തി ഗ്രോത്ത് നല്ല ആരോഗ്യപരമായ നല്ല വളർച്ചയ്ക്കും ഇതൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ്വക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എല്ലാ നെസസറി ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം ഒരു കൃത്യ അളവിൽ ഒരു ആഡ്വക്കേറ്റ് എമൗണ്ടിൽ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഹെൽത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നേ കണ്ടേ ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ നെസസറി ന്യൂട്രിയൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഹെൽത്തി ഗ്രോത്തിനും ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നെസസറി ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെ അതായത് നമ്മള് സമീകൃത ആഹാരം ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും വേണം ഓക്കെ എ ന്യൂട്രിയൻ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഓർ മെയിൻറ്റൈൻസ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അത് എന്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല ആരോഗ്യം അല്ലെ മെയിൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഓർ മെയിൻറ്റൈൻസ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ന്യൂട്രീഷ്യ ഡയറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യം പ്രധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്തോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഒന്നാണ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് ഇനി ഇതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡയറ്ററി സർവീസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നേ ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡിലീഷ്യസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി മീൽസ് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കണ്ടേ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ ന്യൂട്രീഷ്യസ് നല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള പിന്നെ ഡിലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിലീഷ്യസ് ഫുഡാ നമ്മൾ പറയും ഓ നല്ല ഡിലീഷ്യസ് ഫുഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡിലീഷ്യസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി മീൽസ് നല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഉള്ളതും നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ളതും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് വയൽ റീറ്റെയിനിങ് എ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈജീൻ ഇനി നോക്കി അത് വെറുതെ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈജീൻ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് നല്ല എന്താണ് നല്ല ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്താ പറയാ ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ ആ നല്ല വൃത്തിയുള്ള നമ്മളൊക്കെ അറിയാം ആ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കള ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാനേ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം നമ്മള് നല്ല ക്യാൻറ്റീനിലൊക്കെ നമ്മള് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിന് പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈജീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡെലിവറി സാനിറ്റേഷൻ ടു ദ ഓൾ ദ പേഷ്യൻസ് അതുപോലെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് തന്നെയല്ല അവര് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുചി ശുചിത്വം എന്നുള്ള അർ
അതെ ഈ വാലുവേഷൻ വിലയിരുത്തുന്നു വിലയിരുത്തുവാണ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് പ്ലാനിങ് ഡയറ്റ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഭക്ഷണ ആസൂത്രണവും വിലയിരുത്തലൊക്കെ നടത്തുന്നു പിന്നെ നോക്കിയേ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കലോറി നീഡ്സ് കലോറി നീഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യൽ കെയർ പ്ലാനിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവര് കലോറി നീഡ്സ് എത്ര മാത്രം കലോറി വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത്ര നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര കലോറി ഊർജം നമുക്ക് ഓരോ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും എത്ര കലോറി ഊർജം വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൽ നിന്നും എത്ര കലോറി ഊർജം കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ അത് നമ്മള് കലോറി നീഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കലോറി നീഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ കെയർ പ്ലാനിങ് ന്യൂട്രീഷൻ കെയർ പ്ലാനിങ് നടത്തും പോഷക ആസൂത്രണവും അതാണ് നമ്മൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ ഇത് ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നു ന്യൂട്രീഷണൽ കെയർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എന്തിനുപയോഗിച്ചിട്ട് കലോറി നീഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻ കെയർ പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് എന്താ നടക്കുന്നത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു ന്യൂട്രീഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസിന് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർ ആണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ കെയർ ഫോർ പേഷ്യൻസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു ഓരോ പേഴ്സണെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതാ പറഞ്ഞ് ഈ ഈ ഇന്നൊരു ഇന്ന പേഷ്യന്റ് എന്ത് അസുഖമാണ് ആ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ വേറെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വേറെ പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ അയാൾക്കടെ ഡിസീസസ് നോക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആണ് അതെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ് അവ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസിന്റെ ഓരോ പേഷ്യൻസിന് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒ പി ആൻഡ് ഐ പി ഡയറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ് അല്ലെ ഐ പി ഇൻ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളു ഒ പി ആൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ ഡയറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നല്ല ഭക്ഷണക്രമം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഡയറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്താണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ അല്ല സോറി ഡയറ്റിക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡയറ്റിക്സ് ഭക്ഷണക്രമം അതിന് എന്തൊക്കെ ഐറ്റം വേണം അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡയറ്റിക്സ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡയറ്റിക്സ് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റത്തിനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു ഡയറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഡയറ്ററി സർവീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡിലീഷ്യസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി മീൽസ് വൈൽ റീറ്റൈനിങ് എ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈജീൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡെലിവറി സാനിറ്റേഷൻ ടു ദോൾ ദ പേഷ്യൻസ് പിന്നെ അടുത്ത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് പ്ലാനിങ് മൂന്നാമത്തെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കലോറി നീഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ കെയർ പ്ലാനിങ് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒ പി ആൻഡ് ഐ പി ഡയറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് പിന്നെ അടുത്ത് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നു ട്രെയിനിങ് ഫോർ ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡയറ്റിക്സ് ഇത്രയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഡയറ്ററി സർവീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡയറ്റീഷ്യൻ ആരാണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആരാണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കഴിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് റുട്ടീൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭക്ഷണക്രമം ഒക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അവര് നല്ല ആ ഒരു ഫീൽഡില് എന്താ പറയാ ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മുടെ ഇത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എത്രമാത്രം കഴിക്കണം
നോക്കാം ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആർ ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ദാറ്റ് അസസ് ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഡയറ്ററി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യൽ പ്രോബ്ലം അതിന് നമ്മുടെ ഡയറ്ററി അല്ലെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വൈഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലെവൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഹെൽത്ത് ലെവല് നല്ലതാക്കി തരുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ദാറ്റ് അസസ് ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഡയറ്ററി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ട് ഇത് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ നമുക്കൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡയറ്റീഷ്യൻ ആർ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ഐഡിയലി സ്കിൽഡ് ഇൻ ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഓൾട്ടറിങ് ഗുഡ് റൊട്ടീനോ ആ നമ്മുടെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ നടപ്പിലാക്കാനും നല്ലൊരു റുട്ടീൻ ഗുഡ് റുട്ടീൻ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചേഞ്ച് വരുത്താനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തില് ഡയറ്റീഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താനും പുതിയത് അതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഐഡിയലി സ്കിൽഡ് എന്തിനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പുതിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ പോരാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പുതിയത് വേണോ അതെന്തിൻ്റെ കുറവാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ആഡ് അതിന് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടറിങ് ഗുഡ് റൊട്ടീൻ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള നമ്മുടെ റുട്ടീനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ എ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഈസ് ദ വൺ ഹു മാനേജ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് തെറാപ്റ്റിക് ഓർ അതർ ഡയറ്റ് ഓക്കെ ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് നമ്മള് ഇതിന് ഈ തെറാപ്റ്റിക് അതായത് തെറാപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡയറ്റ് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണക്രമം തയ്യാറാക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിനെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ് അതായത് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റീഷ്യൻ ഈസ് വൺ ഫു മാനേജ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് തെറാപ്റ്റി ചികിത്സാപരമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ അതർ ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണക്രമോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ അതർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അതർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫോർ വർക്ക്സ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ഇൻസ്ട്രക്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ഇൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആസ് പെർ ഡയറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ആ ഡയറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് അത് അത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം തരികയാണ് Instruct in selection and a proper preparation of food as per dietic principle. Dietic principle and so on. That is the selection of food. That is the selection of food. That is the proper preparation of food. That is the preparation of food. That is the preparation of food. That is the preparation of food. and no okay. discharge duty is connected with the nutrition problem. Nutrition, discharge duty is connected. ന്യൂട്രീഷ്യൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതൊക്കെ ആൻഡ് മേ ബി ലിയബിൾ ഫോർ ഫുഡ് പർച്ചേസിംഗ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്താണ് ഫുഡ് പർച്ചേസിങ്ങിന് ഏതിന്റെ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെയോ പേരില് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒക്കെ പേരില് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന് ലേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാധ്യതയുള്ള ഒരു ആളും കൂടിയാണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന
ഇത് നീണ്ടു വലിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ എ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഈസ് വൺ ഹൂ മാനേജ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് തെറാപ്റ്റിക് ഓർ അതർ ഡയറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാപരമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണക്രമോ ആയിട്ട് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനോ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോ ഓർ അതർ മറ്റുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉള്ളവർക്കോ ആൻഡ് ഫോർ വർക്ക്സ് ഇൻ പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ഇൻ സെലക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആസ് പെർ ഡയറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഡ്യൂട്ടീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ന്യൂട്രീഷ പ്രോബ്ലം ന്യൂട്രീഷ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്ചാർജ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് മേ ബി ലീബൾ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ ഫുഡ് പർച്ചേസിങ് ഫുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരിൽ ഫുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയറ്റീഷ്യൻ അപ്പോ ഡയറ്റീഷ്യന്റെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഡയറ്റീഷ്യന്റെ റൂ റോൾ എന്താണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ഫോർ പേഷ്യന്റ് അല്ലെ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലില് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലില് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഡയറ്ററി സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡയറ്റീഷ്യന്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഈ ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഡയറ്റീഷ്യൻ സപ്പോർട്ട് പീപ്പിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ ഹെൽത്ത് അവർക്കുടെ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ആരോഗ്യം നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറ്റീഷ്യന്റെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയറ്റീഷ്യൻ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് പീപ്പിൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ സപ്പോർട്ട് പീപ്പിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ ഹെൽത്ത് അവർക്കുടെ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ഐ എം പി ആർ ഒ വി എ ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ ഹെൽത്ത് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് by providing expert 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 nutritious nutritious and dietary advice d i e t a r y dietary advice adana no, dietitian or all par okay okay dietitian support people dietitian support s u p p o r t support people to improve their health ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ ഹെൽത്ത് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിയേ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് എക്സ്പേർട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് എൻ യു ടി ആർ ഐ ടി ഐ ഒ യു എസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് ഡി ഐ ഇ ടി എ ആർ വൈ ഡയറ്ററി അഡ്വൈസ് അതാണ് ഡയറ്റീഷ്യന്റെ ഒരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എഴുതാം നമുക്ക് ഡയറ്റീഷ്യൻ ആർ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഐഡിയലി സ്കിൽഡ് ഇൻ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾട്ടറിംഗ് ഓൾട്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് എന്നാണ് കേട്ടോ മീനിങ് ചേഞ്ച് വരുത്തുക ഗുഡ് റുട്ടീൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ അത്രയും മതി ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഐഡിയലി സ്കിൽഡ് ഇൻ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾട്ടറിംഗ് ഗുഡ് റുട്ടീൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഡയറ്റീഷ്യൻ നോക്കിയേ ഇനി നോക്കിയേ വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡയറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് ഡയറ്ററി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻ ബൈ സബ്സ്റ്റൈനിങ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഒരു നല്ല ഒരു ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത്
and keeping into consideration to meet all the essential nutrient needed by the body adu endu nammal consider cheyidanennu parneyikane to meet all the essential nutrients needed by the body nammade body ki aavashyamayittulla ella nutrients um endu cheyanam avade consider cheyanam namaku body ki aavashyamayittulla ella nutrients um consider cheyanam അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്രോപ്പർ മീൽ പ്ലാൻ ഹെൽപ് ടു എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത് എ പ്രോപ്പർ മീൽ പ്ലാൻ ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ഐഡിയൽ ബോഡി വെയിറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് നോർമൽ ആക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഇത്ര വെയിറ്റാ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് നോക്കി അത്രയും വെയിറ്റ് പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആ നമുക്ക് നോർമൽ ബോഡി വെയിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് and lower the risk of uh, chronic diseases adupola nan vittu maratha rogangal okke adinde risk namku olivaakam like diabetics diabetes nu parneya prameham prameham okka namku bhakshana kramangal nammal parayum paarambiriyayittu okka varunnundu nu parayum alle ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമവും നമ്മൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറെ മധുരമൊക്കെ അരി കടിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ഈ പറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഇത് വരും പ്രമേഹം വരും ഡയബറ്റീസ് വരും എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഐഡിയൽ ബോഡി വെയിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലൈക്ക് ഡയബറ്റീസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയ ധമനികളിൽ വരുന്ന ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ ഇതിൽ ഇതിങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ മീൽ പ്ലാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രോഗം വന്നത് ഏതാണ് ഒരു മുഖ്യ കാരണം നമ്മുടെ ഫുഡ് ആണ് അല്ലെ ഫുഡ് അല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മള് ഭക്ഷണം ഇത് മീനൊക്കെ കറി വെച്ചാലൊന്നും കഴിക്കില്ല പിള്ളേരുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് എന്താ നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മള് ഫ്രൈ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഓയില് ഇതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ വരൂലേ എണ്ണയുടെ അംശമൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ എല്ലാ നേരവും ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ പിള്ളേര് കഴിക്കോ വൈകുന്നേരമൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനോടാണ് താല്പര്യം അല്ലെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കുറെ പാക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അസുഖം കുറവായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അല്ലെ അമ്മ വൈകുന്നേരം നമ്മളെ സ്കൂളൊക്കെ വീട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചായക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അടയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ കിഴങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ അവര് കൂടുതൽ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കണതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു അന്നത്തെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അസുഖം കുറവായിരുന്നു എന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റം ലൈഫ് സ്റ്റൈല് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് കടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണിയും എളുപ്പമുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വേഗം ഈസി വേഗം ടൈം ലഭിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് കാരണം അല്ലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ പിള്ളേർക്ക് അതല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒന്നും അത്ര അവർക്ക് പോരാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മിക്ക മിക്കടുത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ക്യാൻസർ പണ്ടൊക്കെ വളരെ വിരളായിട്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്കലി തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെയും ക്യാൻസർ അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പറയാം ഒരു പരിധി വരെ അല്ലാതെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല എങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക്സ് പ്രമേഹങ്ങൾ പ്രമേഹം അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് കുറെയൊക്കെ വരുന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും മിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നേരം വിളക്കും അറ്റാക്കായിട്ട് എന്
ഏർ മിക്ക ആളുകളും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അതും എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും എണ്ണയിൽ വറുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മീനൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബീ മറ്റേ ചിക്കൻ ഇത് അതും ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ കുറവ് അവര് കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലെ പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ അതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഫൈബേഴ്സ് അടങ്ങിയിരുന്ന ആരുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഡൈജഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താണ് എ പ്രോപ്പർ മീൽ പ്ലാൻ ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ റിസ്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഡയബറ്റീസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ആൻഡ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുടെ നല്ലൊരു മീൽ പ്ലാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ ഡയറ്ററി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ആരും മിണ്ടാത്തെ എല്ലാരും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോയോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതാ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്താന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ അതിനകത്ത് വരുന്ന സെവൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ വരുന്നത് അതും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഈസ് എ ഡയറ്റ് Balanced diet is a diet, D-I-E-T diet, which contains, C-O-N-T-A-I-N-S, contains various groups of, various groups of foodstuffs, food, F-O-D, food stuff, S-T-U-F-F-S, double F, S-T-U-F-F-S, food stuffs, various group of food stuffs such as edakeyana vendathu such as carbohydrate c a r b o h y d r a t e s such as carbohydrates protein p r o t e i n s proteins and lipid foods and lipid l i p i d lipid foods in the correct proposition correct la irikanam in the correct proposition p r o p o r proportion sorry correct proportion p r o p o r t i o n correct proportion and the quality adu pole ne quality angane irikanam and the quality to meet the energy to meet the energy of the body to meet the energy of the body and to maintain good health oru nalloru health maintain cheyanum and to maintain good health balanced diet is a diet which contain various group of food stuffs such as carbohydrate protein and lipid foods in the correct propor- uh, proportion and a quantity to uh, meet the energy of the body and to maintain good health adayda balanced diet nu parney malayalam endha nu ariyo samikrita aaharam balanced diet adayda nammade sharirathinte aavashyamayittulla correct aayittulla ella food groups um ulpadunadinaana balanced diet nu parayunnathu there are seven essential factors for balanced diet ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സെവൻ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെവൻ കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും ദർ ആർ സെവൻ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അത് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആർ ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആർ ഏതൊക്കെയാണ് ഏ സെവൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സി എ ആർ ബി ഒ എച്ച് വൈ ഡി ആർ എ ടി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ക്യുക്ക് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ എനർജി ഫോർ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് നല്ല എനർജി സോഴ്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് Quick and efficient energy. 
efficient e f of i c e n t efficient energy for movement endokka carbohydrate rich food edakya rice ah rice rice wheat ah wheat potato alle potatoes akka rich carbohydrate aanu beans grains idakka carbohydrate rich food aanu endana function to provide quick and efficient energy namukku nalla energy kitta for movement adana carbohydrate inde cherudayittu onnu ezhuthi vecha mathi next aanu protein രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻസ് അപ്പൊ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ ഒന്നാമത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആണ് പ്രോട്ടീൻ പി ആർ ഒ ടി ഇ ഐ എൻ എസ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻ എന്തിനാണ് റിപ്പയർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ബോഡി ടിഷ്യൂ റിപ്പയർ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് റിപ്പയർ ആർ ഇ പി എ ഐ ആർ റിപ്പയർ കൊമ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ജി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു ടി എച്ച് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് prepare growth and efficient working of all the body tissue efficient working of all the body tissue ee protein rich food edakya protein egg ah egg milk fish meat milk fish meat egg dairy products milk idakka protein rich food aan next aanu ore parne working of all working of all the body tissue all the body tissue prepare growth and efficient working of all body tissue ini next aanu fat nu parana fats protect cheyanayite nammada pa sharirathilulla pala organe protect cheyanayite and uh, heat loss prevent cheynadu tadayan vendittu okke sahayikkunnanu fat provide energy very slowly provide energy very slowly protect vital organs vital v i t a l vital organ nu parney endana endana vital organs the main organ inside the body adana vital organ nu parana nammade body illulla main organs the main organ inside the body heart kidney anganeyulla main organs undallo appo angane main organs aanu vital organs nu parney adine protect cheya protect vital organs and prevent p r e v e n t prevent heat loss edakeyana heat prevent heat loss l o s s fat rich food evadana fat rich food edakya fat ha oil sorry nuts ha cheese le butter cheese egg edakka ha meat 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 products meats meat okke idakke fat rich food galana fat rich food next aanu minerals m i n e r a l s minerals ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ വരുന്ന സെവൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അടുത്തത് മിനറൽസ് മിനറൽസ് എന്തിനാണ് ഫോർ ബോൺ ഗ്രോത്ത് മിനറൽസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഇ എസ് എസ് ഇ എൻ ടി ഐ എ എൽ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ബോൺ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ബോൺസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലിന്റെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് ബോൺ ഗ്രോത്ത് strength nervous system strength s t r e n g t h strength nervous system n e r v o u s strength nervous system r b c red blood cells nammal padichathana r b c immune system idinakke vendittana nammala minerals vendathu minerals nu parney edakya nariya calcium iron potassium idakkana minerals varunathu കാൽസ്യം അയൺ പൊട്ടാസ്യം ഇതൊക്കെ മിനറൽസിൽ വരുന്നതാണ് എസൾഷ ഫോർ ബോൺ ടീത്ത് എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ഈ കാൽസ്യം എന്തിനാ വേണ്ടത് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ കഴിക്കുന്നത് നമ്മള് ആ എല്ലിനും പല്ലിനും ഒക്കെ നല്ല ബലം കിട്ടാനാണ് ഹെൽത്തി ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്ത് ബോൺസിനും ടീത്തിനൊക്കെ ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കാൽസ്യം അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ആണ
അത് ബ്ലഡിൽ കൂടെ ഓക്സിജൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നു അതാണ് അയൺ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിന്നെ അടുത്ത് പൊട്ടാസ്യം എന്തിനാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പൊട്ടാസ്യം വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മിനറൽസ് കാൽസ്യം അയൺ പൊട്ടാസ്യം ഇതൊക്കെ മിനറൽസിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെന്തിനാണ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ബോൺസ് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് നർവ് സിസ്റ്റം ആർ ബി സി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇതിനെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനറൽസ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് വി ഐ ടി എ എം ഐ എൻ എസ് വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും എന്തിനാണ് വൈറ്റമിൻ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡിസീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഒരു ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അസുഖം വരും എന്ന് പറയും അല്ലേ ഡിസീസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ചില പിള്ളേർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പനിയായിട്ട് വരും അത് മാറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പനിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയും നമ്മൾ പറയും ഇവന് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഇല്ല എന്ന് പറയും ആരോഗ്യം ഇല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പിള്ളേർക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഡിസീസ് അഫക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡിസീസിനെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻസിന് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി വൈറ്റമിൻസിന്റെ എഴുതിക്കോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് ദ പ്രിവെൻഷൻ പി ആർ ഇ വി എൻ ടി ഐ ഒ എൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മെറ്റാബോളിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ മെറ്റാബോളിസം വർക്കിംഗ് of the metabolism m e t a b o l i s m metabolism production of energy prevention of disease and the working of metabolism then vitamins vitamins rich food edukya vegetables hmm. fruits a uh, fruits vegetables alle green leaf vegetables pinne adu pole meat fruits milk idakka vitamin rich food aanu adakka നമുക്ക് നല്ല എനർജി കിട്ടാൻ വൈറ്റമിൻ വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി കോമ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ പി ആർ ഇ വി എൻ ടി ഐ ഒ എൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് and the working of the metabolism നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റാബോളിസവും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈറ്റമിൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ഫുഡ് ആണ് ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മിൽക്ക് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഫൈബർ എഫ് ഐ ബി ആർ ഇ ഫൈബർ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും എന്തിനാണ് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നേ ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ നാരുകൾ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഏതൊക്കെയാ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഭക്ഷണം എന്തിനാണ് വെച്ചാ ഈ ഫൈബേഴ്സ് എന്തിനാ വെച്ചാ ഹെൽത്തി ഡൈജഷൻ നല്ല 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 ദഹനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഹെൽത്തി ഡൈജഷൻ അതാണ് ഫൈബേഴ്സിന്റെ റോള് ഫങ്ഷൻ ഹെൽത്തി ഡൈജഷൻ നമുക്ക് ബനാന പിന്നെ സ്ട്രോബെറീസ് പിന്നെ ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട് അതുപോലെ ബനാന ഇത് കൊടപ്പൻ പിണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള വാഴ എന്ന് കിട്ടുന്ന അതൊക്കെ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളതാണ് നല്ല ദഹനത്തിന് ഹെൽത്തി ഡൈജഷന് ഫൈബേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് ഏഴ് കമ്പോണൻസ് ആയില്ലേ സെവൻ കമ്പോണൻസ് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്തിനാ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഒരു പ്രധാന കമ്പോണന്റ് ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ ദ മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് ഒരു പ്രധാന കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരിയായ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും വരും അല്ലേ വാട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ പോലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരും പനി വന്നാലും പറയും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെയും അതൊക്കെ ആ യൂറിനെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തില് കല്ല് അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ ഇത് കുറവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക വാട്ടറിന്റെ റോൾ എന്താണ് ദ മെ
carry nutrients. Charitin de la bhagatakim, nutrients in a kundapogunada. Help carry nutrients and remove waste products. Remove no, Ivatri Kodiana, urinite and a pogunada, like waste products in a for a remove chain and under remove waste products. Helps regulate the body temperature. Body temperature maintain chain is a high no. Help regulate R E G U L A T. Regulate body temperature. Regulate body temperature. Water. Water and function, water and function the barnya main component of the blood and the cells. And the cells lay caution day and blood delay pradana component water. Main component of blood and the cells. Helps then then help in a carry nutrients. Carry C A R R Y. Carry nutrients and Remove waste products. Waste products in a remove chayanata. Remove waste products. Help regulate body temperature. Help you know, body temperature maintain chayanata. Help regulate body temperature. Itrayana in a seven essential nutrients. Alangi number seven components on a balanced diet. If you know, a la bakshnagal will put it in the ahara on a samikar the ahara. Ali balancer diet and warana. No. Ella uh sharid now shmarla ella nutrients other quantity look and all nutrients are adding it to la bakshana and ella nutrients correct quality proposition adding it to la bakshana thinana balancer diet in the parinada balanced diet or la components. There are seven components of balanced diet, balanced diet or la eight components on a number of parana. Eight components are the seven components are the Protein, 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 Balanced diet in the first of 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 F O D food stuff S T U F F S stuffs. Edikana such as carbohydrates, proteins, and lipid foods. In the correct proportion, in the correct proportion and quantity. Alavil proportion and quantity. Q U A N T I T Y. Quantity. Carbohydrate, carbohydrate, proteins, and lipid food. L I P I D. Lipid foods in the correct proportion. Correct proportion. P R O P O R T I O N. Correct proportion and quantity. Q U A N T I T Y. Correct quantity. Correct proportion and quantity to meet the energy. To meet the energy of the body and to maintain good health nalla health maintain cheyan venditte balanced diet ennu parnu adayade nammal parnu nammade shariyaya alavila ella food group galum ulpadunadana balanced diet ennu parayunada adile seven components aanu ullathu aa eight components aanu nammal eduthidu ini minerals aanu alle minerals minerals essential for bone growth bones inde valarchik b o n e Bone, B O N E, bone growth. Ellinje ka walar chikke, bone sinde walar chikke. Strength, S T R E N G T H. Strength, nervous system. N E R P O U S. Strength, nervous system. 
പിന്നെ ആർ ബി സി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫോമ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഐ എം എം യു എൻ ഇ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മിനറൽസിൽ വരുന്നതാണ് കാൽസ്യോ അയണും പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ മിനറൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ലാതെയാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റേഡിയോളജി അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ഡയറ്ററി ഇനിയിപ്പോ ഡയറ്ററി സർവീസിൽ ആ എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു അറിവും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്തായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈബർ എന്ന് പറയാം ഫൈബർ ആ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ഡൈജഷൻ അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഹെൽത്തി ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഫൈബർ എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹെൽത്തി ഡൈജഷൻ നല്ല ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് റിച്ച് ആണ് ബനാന ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നല്ല ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിലുള്ള കമ്പോണൻസും വേണം അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളതൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുക എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് കഴിക്കുക ആരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് എന്നുവെച്ചാൽ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി മുഴുവനും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കരുത് നമ്മൾ രാത്രി കടന്ന് എത്രയോ സമയം ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരം വെളുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും എനിക്കുമ്പോൾ ബോഡിക്ക് അന്നത്തെ ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക പിന്നെ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേ ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുക എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡാണ് പാല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുക നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത് വയസ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലിന് പല്ലിനൊക്കെ ബലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും അല്ലെ നല്ല വർക്കല്ലേ ഹെവി വർക്കല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് നാപ്പത് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നടുവേദന കാലുവേദന കൈവേദന ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പാലും ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയേ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡയറ്റുകൾ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങള് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളാണ് നോക്കിയേ കാർഡിയാക് ഡയറ്റ് കാർഡിയാക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഹൃദയം അല്ലെ ഹൃദയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് റീനൽ ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് കേട്ടോ ഡി ഐ ഇ ടി ആണ് റീനൽ ഡയറ്റ് റീനൽ ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമം അതായത് വൃക്ക രോഗികൾ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഞാൻ അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമം ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് പിന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് പഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമം അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കഴിക്കാൻ നമ്മളോട് പറയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ അന്നേരം പോയി ചിക്കൻ മീനൊക്കെ മേടിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റുമോ നമ്മളോട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയും അല്ലെ പിന്നെ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളോട് വാരി വലിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും സർജറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അവര് പ്രത്യേ
ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെ പറയും പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയും അതാണ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് പിന്നെ അടുത്താണ് ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക സൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെ പറയൂലേ ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ സർജറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നിട്ട് നമ്മളോട് പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ച് ചവച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ കിടപ്പ് രോഗികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിസീസിനൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുന്ന ടൂബീക്കടയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഭക്ഷണ ചോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് ചെറിയ ജ്യൂസ് പോലെയാക്കി അല്ലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ജ്യൂസ് പോലെയാക്കി കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കാർഡിയാ ഡയറ്റ് റീനൽ ഡയറ്റ് ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം കാർഡിയാ ഡയറ്റ് കാർഡിയാ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാർഡിയാ ഡയറ്റ് ഈ ഡയറ്റ് ഇത് കാർഡിയ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമം അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമമാണ് കാർഡിയ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ കാർഡിയ ഡയറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹേർട്ട് ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഡയറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ എന്തിനാണ് ഡയറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് സോഡിയം ഫാറ്റ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻടേക്ക് അത് സോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് കാർഡിയ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അറ്റാക്ക് ബ്ലോക്ക് എന്നവരോട് പ്രത്യേകം പറയും കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെ അവരോട് ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ പറയൂലേ എന്താ പറയാ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആഞ്ചിയോഗ്രാമ ആഞ്ചിയോപ്ലാസി അല്ലെ അങ്ങനെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണ ക്രമം എന്താ പറയാ അവരോട് നല്ല വറുത്ത് കഴിച്ചോളാനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വിടുന്നേ ഏ എല്ലാ ദിവസവും മീനും ചിക്കനും ഒക്കെ വറുത്ത് പൊരിച്ച് കഴിക്കാൻ പറയോ ആ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വറുത്തുന്ന് പൊരിച്ചത് എണ്ണയിൽ വറുത്തുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ റെഡ്യൂസിങ് സോഡിയം ഫാറ്റ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് ആണ് കാർഡിയ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് എംഫസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാര്യമാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണ് അവരോട് ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അവർക്കുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് സ്പിന ചീര കോളിഫ്ലവർ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് അവരോട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നത് കാർഡിയാ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഫാറ്റിന്റെ അംശം കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അതാണ് കാർഡിയ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ കാർഡിയ ഡയറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഈസ് എ ഡയറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ റെഡ്യൂസിങ് എന്തിനാ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കണേ Reducing sodium, fat and cholesterol intake. അത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ റീനൽ ഡയറ്റ് റീനൽ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിട്ടാ വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമം അല്ലെ വൃക്ക രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമമാണ് റീനൽ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റീനൽ ഡയറ്റ് ഈസ് എ ഡയറ്റ് എയിംഡ് അറ്റ് കീപ്പിംഗ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സച്ച് ആസ് മിനറൽസ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് വന്നവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹുവാറിൻ ഡയാലിസിസ് ഡയാലിസിസ് നടത്തിയവർക്ക്
the body in individuals with engane ullavarkana chronic kidney disease vittu maaratha kidney rogangal ullavarkku chronic kidney disease or who are on dialysis dialysis aga nadathiyorkku alle vittu maaratha kidney rogangal ullavarkku avarkkokke nalgunnadana edu nu parayunnathu ee renal diet nu parayunnathu no sentence eldan parnaano അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച മതി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം റീനൽ ഡയറ്റ് റീനൽ ഡയറ്റ് ഈസ് എ ഡയറ്റ് റീനൽ ഡയറ്റ് ഈസ് എ ഡയറ്റ് എയിം ഡറ്റ് എയിം ഡറ്റ് കീപ്പിംഗ് ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കീപ്പിംഗ് എന്ത് കീപ്പ് ചെയ്യണം ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി balance in the body in individuals body in individuals balanced in the body in individuals with the chronic chronic kidney disease or who are on dialysis allengil dialysis cheyidavarkku allengil kidney chronic vittu maaratha kidney roga ullavarkku venditte idu endana ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മിനറൽസിന്റെ അതൊക്കെ ലെവല് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഡയറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന റീനൽ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർ ഓർ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഓർ ഹൂ ആർ ഓൺ ഡയാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണിത് ഓർ ഹൂ ആർ ഓൺ ഡയാലിസിസ് ഇതാണ് റീനൽ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എക്സാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റിന്റെ പേര് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്തിയാൽ മതിയോ ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് അപ്പൊ ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സോഡിയത്തിന്റെ ലെവല് കുറയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ low sodium diet is an eating plan low sodium diet is an eating plan that people can follow people can follow to reduce the amount of sodium korakkiga to reduce the amount of sodium in their diet ഈ സോഡിയത്തിന്റെ കളവ് കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ഏത് ഇതൊക്കെ ഹൈ ബി പി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പറയൂലേ സോഡിയം ഉപ്പിന്റെ ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കുക സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പറയും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സച്ച ബി പി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് പറയും റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം ഇൻ ദ ഡയറ്റ് അതാണ് ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് ബാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് മുതലുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്യൂസ് the amount of sodium reduce the amount of sodium in the diet avarkada diet la sodiyathinte alavu korakkya adana low sodium diet ennu parayna okay appo adutha class la innu padipicha athrayum idu onnu adhigam nammal eduthittilla appo athrayum just ningal onnu nokku nokki vekka ta baakitha namukku adutha class la idu theerka adutha class la theeravana portion ullu okay ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പോയി ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കുക നല്ല നല്ല ഇന്ന് മുതൽ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം